Doktor Koyuncu YouTube sayfasının değerli takipçileri Euroship toplantıları kapsamında Türkiye'nin çok değerli iki yetiştiricisiyle beraberim. Demin bir 3-4 saatlik yoğun bir programdan sonra şimdi artık dağılma aşamasına geldik. Dedim ben bu iki yetiştiriciyi bulmuşken bir tanesi hem ithalatçı, bir tanesi hem çiftçilik hem tarımda Trakya bölgesinde geniş çaplı çalışan Mustafa Yılmaz'a. Önce abi senin bir... Gerçi Türkiye tanıyor ama kısaca sen bir yine anlat kendini. Merhaba ben Bilal Çağlar. Damızlık koyun yetiştiricisi. Aynı zamanda damızlık koyun ithalatçısıyım. 12 yıldır koyun ithal ediyorum ve yetiştiriyorum, üretiyorum. Tekirdağ Hayrabolu'da çiftliğim. Kısaca özetimiz bu olabilir. Mustafa abi verin bir de anlatsın kendini. Arkadaşlar hepinize iyi günler, hayırlı günler dilerim. Ben de Mustafa Yılmaz. Tekirdağ Merkez Süleyman Paşa'dan hem tarım işletmesi hem küçük baş işletmesiyiz. Çok uzun yıllardan beri bir hayvancılık serüvenimiz var. Bu Sheepnet organizasyon sayesinde tekrar dostlarla bir araya geldik. Bu organizasyon hem akademisyenleri hem üreticileri hem de profesyonelleri, veteriner hekim gibi, zooteknist gibi bir araya getiren bir organizasyon. İltifatlarından dolayı da Sayın Emre Bey'e de çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii bir ithalatçı bir de ithal hayvan besleyen iki yetiştirici var karşımda. Yani kendisi aynı zamanda Lacun besliyor, İlde Frans besliyor. Türkiye'nin tabii şu anda içinde olduğu durum malum. Özellikle ithalat üzerinde kur baskısı var. Et fiyatları çok istenilen seviyede değil şu anda zarar yazıyor. Önümüzdeki yıl veyahut da planlanan 1-2 yıldaki öngörülerin nelerdir? Onlarla alakalı bir Bilal Çağlar yorumu duymak isteriz. Şimdi Emre abi ne yazık ki bu konu gündemimizde. Herkes bunu soruyor. Gün içerisinde birçok yerden Türkiye'nin dört bir yanından telefon alıyoruz. Ne öngörüyorsun? Nasıl olacak? Neden? Nasıl bir kriz var? Onu değerlendirelim. Şu anda et fiyatları maliyetlerinin çok altında. Yani damızlık e, kuzu üretiyoruz biz. Biz çok etkilenmesek de yapmak iste- bu işi yapmak isteyenleri bir şekilde satabiliyoruz. Ama bizden alan üreticiler kesimli kuzuları istediği paraya satamıyorlar. Maliyetler çok arttı, yem fiyatları yükseldi. Bunlar hep ithale dayalı e, maddeler olduğu için yemin içerisindekiler. Kur arttıkça yem maliyetleri artıyor. Tabii bunun dışında yani bizim üreticimiz eninde sonunda bu ülkede yaşıyor. Markete gittiğinde harcamaları da arttı. Tüm ülkede bir enflasyon var. Gelirleri giderlerini karşılamayan hale geldi. Üreticide bir motivasyon kaybı var, moral bozukluğu var. Nereye gider bu et fiyatı? Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Ya bu durgunluk neden? Ülkede çok mu koyun vardı kuzu fiyatları düşük yoksa tüketim mi düşük? Bununla ilgili baktığımızda gerçekten tüketimde bir azalma var. Kesimci arkadaşlarla, kasaplarla görüşüyorum. Bir fiyatlarda fiyatın yükselmesi nedeni talep yok. Kuzu tüketimi yok, hayat pahalılığından şikayetçi, alım, gücü. alım gücüyle alakalı olduğunu ben görüyorum. Ne yapılabilir? Şu anda euro kurunun, dolar kurunun yüksekliği ülkemizi cazip hale getiriyor. Yani Arap ülkelerine ihracat açısından bir kapı açıldı. Yani buradan gelip et ya da canlı hayvanı biz Orta Doğu'yu hemen yakın pazarımıza satabiliriz. Bununla ilgili işte sektörün paydaşlarının çalışma yapması, pazarlamaya yönelik ağırlık vermesi ve ülkemizdeki bu şu andaki kuzu stoğunu ihracına yönelik hareket yapması lazım. Yoksa bu durum birkaç yıl böyle gidecekmiş gibi gözüküyor. Peki Bilal, şimdi ihracattan bahsetti. Yani ihracat bizim ülkemizde hayvancılık için belki can damarı olacak bir çıkış yolu. Evet. Ama ihracatın önündeki engeller de ilk akla gelen sadece kur baskısı mı? Yani burada bürokratik engeller bunlardan da biraz bahsetmek ister misin? Yani şu anda karkas et ihracatında bir sıkıntı yok. Yani karşı tarafın da bak, Tarım Bakanlığı'ndan bir sözleşme örneği alıyorsunuz. İki tarafta imzalayıp ihraç edebiliyorsunuz. Çok büyük bir bürokratik engel yok. Canlı hayvan ithalatıyla ilgili biraz kısıtlama oluyor. İhracatıyla pardon alışmışız hep ithalata. <gülüyor> İhracatıyla ilgili var ama bu da aşılabilecek bir düzeyde. Şu anda esas sıkıntı pazar. Yani 80 öncesinde 80'li yıllarda 70'li yıllarda Arap ülkeleri Orta Doğu bizden et alıyordu. Bunu unutmuş durumdalar. Yani Türkiye'den et almayı e, öngörmüyorlar. Haberleri yok bizden. Çünkü pahalı olacağımızı düşünüyorlar. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Orada faaliyet yapmak gerekiyor bununla ilgili. Halbuki şu andaki bizim fiyatlarımız uyuyor. En an, esas önemli nokta da bizim etimizin damak zevki Araplara çok uygun. Yani lezzet olarak Orta Doğu'daki koyun ırklarıyla bizim kuyruklu koyun ırklarımız çok birbirine yakın. Bununla ilgili adımlar atılırsa çok rahat tutunabilir. Bir de şöyle bir şey var yani bizim ülkemizde artık gurmeler var, stikçiler var meşhur ve bunlar Orta Doğu'da ismi bilinen insanlar. Yani Nusret gibi işte CZNR bıraktı galiba ismi diğer arkadaş gibi. Bu adamlar pazarlamada ön- kullanılabilirse ülke ciddi şekilde ihracat yapabilir. Şu anda elimizde kuzu fazlası var bu tartışılmaz yani net bir şey. 
Peki Mustafa, sen şu anda bir ithal koyun üretmeye çalışıyorsun ve bunu damızlık olarak satmaya çalışıyorsun. Bu son yıl gelişmeler sizin yaptığınız damızlık işletmesinde herhangi bir olumsuz şeye sebep oldu mu? Bir de senin de öngörülerini ben duymak istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Şimdi ben şöyle arz edeyim. Biz tabii hayvancılık uzun soluklu bir e, mecra. Şimdi güncel politikaların haricinde e, işte dolar... Kur bazen çıkacaktır, bazen inecektir, bazen altın yükselecektir. Tabii bunlar bize etkiler mi? Etkiler. Ama uzun soluklu bir iş yapmak zorunda olduğumuz için güncel siyasi politikaların haricinde biz işimize devam etmek zorundayız. Ben daha evvel Büyükbaş'ta da meşgale oldum. Uzun yıllar Büyükbaş'ta çalıştık. Hemen hafızamda canlandırıyorum. 2000'li yılların başında hemen hemen her ilde çok hızlı bir şekilde kontrolsüz bir Büyükbaş ağırları olmuştu, oluşmuştu. Bununla alakalı belki devlet politikaları, kredilerin uygun olması çok çeşitli sebepler sayabiliyoruz. O günkü politikalar artık neydi, ne değildi ben bilemiyorum ama çok hızlı bir şekilde büyükbaş sayısında potansiyelinde artış olmuştu. Bu yıllar geçtikçe arz talep dengesindeki e, bozulmayla e, aşırı büyüyen büyükbaş daha sonradan çöküşe geçti. Son yıllarda 3 ya da 5 yıl gibi bir dönemde ben bu tehlikeyi küçük başta da sezinler hale geldim. Biz evet ithal koyunlar bakıyoruz. Dorper işletmesiyim ben. Aynı zamanda az bir miktarda da bir sufok hayvanlarım var. Fakat tabii ki biz damızlık bazlı hayvanlar satış yaptığımız için bizim herhangi bir şu anda dolarla falan bir alakalı bir sıkıntımız yok. Ama az evvel Bilal Bey'in de söylediği gibi bizden damızlık vasfıyla alan insanların da ya damızlık satacaklar yahut da kasaba kuzu yetiştirecekler. E bu hep herkeste damızlık çalışamayacağı için kasaba kuzu vermede şu anda bir sıkıntı yaşıyorlar. Ama ben bunların geçici olduğuna inanıyorum. Yani e, uzun soluklu mecralarda hemen pes etmek yok. Yola devam etmek lazım. Eğer arz talep meselesi dış ihracatı biz gerçekleştirebilirsek zaten sıkıntı yok. Yani popülasyon hatta yetmez bile bize ama... Dışa bir ihraç yapamazsak, özellikle Bilal Bey'in söylediği gibi bir yakın komşumuz olan Arap ülkelerine çalışamazsak, bizim de biraz fazlalığımız varsa maalesef sırf macera perest olarak diğer e, sektörlerden hızlı bir şekilde buraya girenler maalesef e, kötü sonuçlar bekliyor. Onlar ayrılabilirler, gerçek hayvancılar kalabilir diye düşünüyorum. Peki şu anda e, rentable kuzu kesim fiyatının kaç para olması lazım sence? Yani şöyle biz geçen yıl zaten 28-30 ovantlarda kestiriyorduk canlı olarak. Gerçi dediğim gibi ben çok fazla kasaba kuzu veren bir insan değilim. Genelde damızlık çalışıyoruz ama olduğum bölge itibariyle konuşuyorum Trakya bölgesi. Bu yıl her şeyin kat be kat üstüne atmasıyla birlikte normal şartlarda bu kuzu fiyatlarının daha yukarı çıkması beklenmekte. Ama buna mukabil yerinde saymayı boş verin iki tık gibi bir aşağı inme var. İşte 26, 28, 27 lira gibi. Bu tabii üreticiyi üzüyor. Çünkü artan bir yem fiyatları var, artan bir maliyet var. Yani bizim gönlümüz 20, 35 liralar ister, 33 liralar ister. Ama tabii bir de bu işin tüketici kısmı var. Onları da düşünmek lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum, işi hakkıyla yaparsanız, eğer ciddi zayiatlar vermezseniz, işinizi severek yaparsanız, hakkıyla yaparsanız, bilimsel çalışırsanız, simit satsanız dahi bu işten para kazanacaksınız. Hayvancılıktan ben açıkçası zarar edildiğine inanmıyorum. Ha, en kötü ihtimal tecrübeleriniz artar, girdiğiniz kapıdan çıkarsınız ama zarar etmezsiniz. Tabii ki kontrollü gitmek şartıyla. Benim burada söyleyeceklerim var Mustafa abinin dediğine. Şimdi Mustafa abi verimi vurguluyor dikkat ederseniz. Verim aldığınız sürece para kazanırsınız. Yani üreticinin burada şöyle bir handikapı var. Doğru uygulamaları, doğru şeyleri yapmıyor. Hayvan bakım besleme ile ilgili eksiklikleri var. Bu da otomatikmen verime yansıyor. Şimdi verim alamazsınız. Verim hem doğumda hem gebeleşmede, kuzunun büyüme hızında, annelerin sağlığı konusunda verimli bir işletme olamazsınız. Para kazanamazsınız. Yani fiyat politikası evet düşük ama Mustafa abi diyor ki yani Atıyorum %50 ikizliği yakalayıp kuzulara cam gibi çıkartabilirsiniz diyor. Bundan çok etkilenmezsiniz Parayla diyor. <gülüyor> ya bedava oluyor ama şimdi bazı şu da var yani bir işletme kurduysan bunun şartlarını yerine getirebilecek altyapıyı sunman gerekiyor. Sunamıyorsan zaten eksiklikler başlar. Başlarsın tenekeden çalmaya hayvanların önüne döktüğün. Bu çok önemli. Verim etkiliyor. Ama şu andaki yani soruyu sordun 35 liranın altına inmemesi gerekiyor kuzunun fiyatını. Kesinlikle 35'in altı üreticiyi ezen bir rakam. Buradaki makas olayını da de, değinmemiz lazım. Yani bu kuzu neden pahalı? Kuzu üretiyoruz. Kuzunun bir maliyeti var. Diyelim kuzunun maliyeti 1200 lira ama kasapta kantara bir çekiyorsun 1300 lira tutuyor. 100 lira para da 60 kuzuda 6000 lira para yapar. Yani çok komik rakamlar. Peki bu 
Tüketici bazında bu kuzu neden pahalı? Şimdi bu konuyu kafa yoruyorum. Yani heveslendim bir ara. Hatta dedim kasap dükkanımı açayım diye. Bu makas niye nasıl oluşuyor diye. Bir kere üretici mesela bizim bölgemizde şu anda 26 liraya kuzu var. Bu kuzu randıman yaparsa 52 liraya tekabül eder. Randıman yapmazsa 53-54 liraya gelir. Bu kuzunun İstanbul'daki bir kasaba teslimatı 50, 58 lira hatta. Ee, öyle söyleyeyim. Arada baktığınızda bir 5 liraya yakın bir fark var. Yani bu 5 lira aradaki tüccarın kar marjı. Nakliye sayılmaz sayılmayacak bir maliyet. Çünkü zaten sakatatından derisinden 110 lira, 120 lira gibi bir rakam kalıyor. Yani 20 kiloluk bir kuzuda siz 4 lira kilodan koyarsanız 80 lira, 100 lira gibi para gelir. 120 de sakatattan koyarsanız 250 lira. Baktığınızda Allah bereket versin kimsenin tüccarların parasında gözümüz yok onlarla bu çark dönüyor ama koyuncunun bin liraya sattığı kuzudan 200 liraya bir karı koyuncu elde edemez durumdayken şu anda aradaki tüccar bu marjdan hala devam ediyor bu fiyatın şişmesine etki eden bir kademe bakalım şimdi Mustafa abi ne dedi 30 liradan biz kuzu veriyorduk geçen yıl dedi. Şu anda kuzu 26 lira canlı baskül, et kilo 58 lira. E, kasabın alım fiyatı, girdi fiyatı düştü. Ama tezgah yansıması hiç olmadı. Yani bu makas devam ediyor. Burada da bir sıkıntı var. Yani aracı aynı parayı kazanıyor ama aracı iki aracı da son tüketiciye eti ulaştıran son tüketici de aynı parayı hatta daha fazlasını kazanıyor. Heh, bir de bir de o da var. Kasaplar yani zam da yaptı. E kardeşim bu hayvanı üreten adam gece bekliyor, gündüz bekliyor, karda kışta gidiyor, yağmurda yemini taşıyor, samanlığından samanın sırtına koyuyor, getiriyor, doğumunu bekliyor, tamam mı? Kışın yazın kırda yatıyor. Bu kadar emek veriyor, ciddi bir emek. Bu adam Mağdur oluyor bu işten. Yani serbest piyasa ekonomisi var ülkemizde. Buna müdahale etmenin bir yolu yordamı yok. Nasıl oluşacak bilemiyorum. Benim önerim pek bir şey yapacaklarını düşünmüyorum ama birliklerin satış noktaları kurarak bu fiyatı aşağı çekmeleri gerekiyor. Yani üreticiden alıp kendilerini satıp bu baskıyı oluşturmaları, bu sektördeki kasapları bu baskıyı oluşturmaları gerekiyor. Çünkü dönüp tüketicilik ki kardeşim sen bu parayı satıyorsun ama şu filanca birliğin kasap dükkanı da bu parayı satıyor. Bu nasıl oluyor demesi gerekiyor ki bu fiyatlar düşsün. Yani fiyat pahalılığında halk tüketemiyor. Bu aradaki makasın şişmesinden dolayı. Yani aradaki fiyattan kaynaklı şişiyor. Son tüketici biraz da bundan dolayı tüketemiyor. Sen pirzolayı İstanbul'da 150 liraya satarsan tabii tüketemeyecek. Yani bunda yetiştiricinin bir kazancı da yok. Zararına verdiği mal İki aracı ekstra kar elde ederek satışa sunuluyor. Tabii şimdi sabaha kadar muhabbet etsek sizden. Evet. E, koyun muhabbeti bitmez ama e, YouTube'da belli bir dikkat dakikası var. Tamam. Yani 7-8 dakikanın üstünde insanlar dikkat etmiyor. Evet. Sen konuş sabaha kadar dinlerler seni eminim. Evet. Arkadaşlar Doktor Koyuncu YouTube kanalında değerli arkadaşım Mustafa Yılmaz ve Bilal Çağlar konuğumdu. Euroship toplantıları kapsamında sırayla çekeceğim videoların ikincisini çektim. 15 Aralık'tan sonra bir toplantımız da var. Orada da devam edeceğiz. Evet. Türkiye koordinatörü Sezen Hocam'la da birazdan bir program çekeceğim. Görüşmek üzere. Beğen ve takip et butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.